ఆయన మనకి పొద్దున్న లేచి కనిపిస్తాడు ఆయన లేని రోజు మనమంతా మొక్కు వెళ్తే పడుకుంటాం అని చదవరు అంటే ఆయన లోకాలను అన్నింటినీ వెలుగుతూ ఎవరితో పాటు మనకి శక్తిని ఇస్తున్నారు జీవ శక్తిని ఇస్తున్నారు అందుకని సూర్య బాబాని నమస్కరించడం అగ్ని నమస్కరించడం అనేది గొప్ప పని మనం ఈ సమయంలో చేస్తాం పిల్లలు మాట వింటే రాముళ్ళగా భీముళ్ళగా అవుతాను నాకు ఎందుకు నేను చాలా బాగా మా అమ్మ మాకు
ಕಟ್ಟಿ ಅರಗಳು ಮಾಮಿ ರಾಜಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಚಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಕನೀಸಂ ಏ ತಾಳ ಎಕ್ಕಡು ಏ ಗೋಪುಡಬ್ಬ ಎಕ್ಕಡು ಕನೀಸಂ ಇಂಟ್ಲೋ ಏನಿತ್ತು ಮೀರ್ ರೇಸ್ನ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚಲಿ ಇದೇನೋ ಚಾರಣ ಮಂದಿ ಮಗವಾಡಿಕಿ ವಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾ ವನ್ನಿ ಕೂಡ ಆಡವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಸಂಗಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಸಂಗಾಯ ಪಡೆದ ಸಂಗಾಯ ರೆಡಿ ಚೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡವಲ್ಲ ಆದಿಪರಾಸಕ್ತಿ ಅಂತೇ ಮೊತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಡದಿ ಅಂತ ಚಾಲಾ ಇಪ್ಪುಡು ದಂಚಡಮ ಅಂಟೆ ಚಾಲಾ ಬಲಮ ಉಪ್ಯೋಗಿಂಚಾಲಿ. ಎಂದಕಂಡೆ ಪಾತ ರೋಳ್ಳು ಪೆದ್ದ ರೋಳ್ಳು ಉಂಟುಂದಿ ಆ ರೋಟ್ಲೋ ಇದ್ದರ ದಂಚತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವೇಸ್ ಇದ್ದರ ದಂಚತಾರ ಕಲಿಪಿ. ಎಂದಕಂಡೆ ಪಿಂಡಿ ಅದೇನಂಟೆ ಬಿಯಮ ಕೊತ್ತ ಬಿಯಾನ್ನಿ ನಾನ ಬೆಟ್ಟೆಸಿ ನೀಲ್ಲನ್ನಿ ಒಂಪೆಸಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಗಾ ಅಂಟೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಗಾ ಅವಕ ಮುಂದೆ ದಂಚೆಸ್ತಾರ. ತಡಿ ತಡಿಗಾ ಉಂಟುಂದಿ. ಆ ಬಿಯಮ ದಂಚಿ ಜಲ್ಲಿಂಚಿನ ತರತ ಮೆತ್ತಗಿಟ ನೊಕ್ಕಿ ಪೆಡ್ತಾರ. ಅರಿಸಲ್ ಬಾಗ ರಾವಾಲನ್ ಕದಾ? ಮರ ಅಂದ್ರವು ದಂಚದಾಮ. ರೆಡಿ ಕ
అందరు రెడీ కదా తమ్ముళ్ళు మీ బలాన్ని చూపించండి రా ఓకే పిండి చక్కగా ఒకరు దంచండి ఒకరు మాకు చక్కగా జల్లించేసి ఇవ్వండి రెడీ మీరు ఇద్దరు మగ పిల్లలకు పని చెప్తున్నాం మేము సరేనా చెల్ల చెరిగిన చేడి కురుల పై తుమ్మెదలాడెను ఓలాలా ఉండే కస్తూరి తిలకం మొక్కున జారిన మొట్టకు తడిచిన చెదిరిన గంధం గుమ్మ కుమలాడిన గొప్పది రోకలి గుప్పున్న దంచగ జబ్బలు కదిలిన బోలాల కొన జబ్బలు కదిలిన పొడు చేతులు గాజులు గలగలలాడిన హంసల నడకలు అందెలు కదలగ కదలగా ఆడెను బోలాలా చాలా కష్టపడ్డారు చమట చెందించారు అమ్మ తమ్ముడు నువ్వు కొంప ముంచేటట్టు ఉన్నావు ఈ చెమటలన్నీ వేసేస్తే ఇంకేం లేదు ఆ లేట అట్లాంటి పనులు చేయకమ్మా నువ్వు ముందు పక్కకి వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే శుచిగా శుభ్రంగా అందంగా చక్కగా చేస్తాము ఎందుకంటే ఆడపిల్లని అత్తవారింటికి పంపించేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చలిమిడి ఇచ్చి పంపిస్తారు కడుపు చల్లదనం కోసం కదా ఈ చలిమిడి అన్నది ముందు ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఆ తెల బియ్యంతోనే బియ్యంతో ఎన్ని రకాలు చేయొచ్చు అన్నది ఇదే మొదలు అరిసెలు అన్నది కూడా మన సాంప్రదాయ వంటకం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క సాంప్రదాయం ఉంటుంది మనకి ప్రతి చోట చేస్తారు ఈ పండుగ తమిళియన్స్ కూడా చేసుకుంటారు వాళ్ళు పొంగలి అంటారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు అది గ్రేట్ కదమ్మా ఎందుకంటే ఐదుగురు ఉండాలి అవును గ్రేట్ అసలు ఎందుకంటే అందరు కలిసి చేసుకోవడంలో ఒక అంటే అందరు కలిసి మెలిసి ఉండడంలో ఒక అందం ఉంది ఆనందం ఉంది కలిసి కట్టుగా ఉంది ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడం అది గ్రేట్ అసలు అది గుర్తుకొచ్చింది అనమాట అదే ఎందుకంటే అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూస్లు ఏమి అవసరం లేదు అక్కడ వెళ్ళిపోతాయి న్యూస్లు అన్ని కదా అసలు అసలు విషయం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళ నోట్లో నువ్వు గింజ నాన్న అంటారు అరిసెల్లో నువ్వు గింజేస్తారు ఊరికొకరు ఉంటారు కదా ప్రతిదాన్ని ఎలా అంటే ఓ అమ్మ ఆమె మొన్ననే నగలు చేయించుకుందమ్మా ఎంత బాగున్నాయో అంటే అప్పుడు అంటే అవును అవును అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు పిల్లల్ని అడిగాం అనుకోమ్మా వీడిని అడిగాం అనుకుందాం అవరే నాన్న అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మా మమ్మీ వండింది అంటాడు మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తారని గట్టిగా అడిగాం అనుకో సోర్ నుంచి మా డాడీ తెచ్చారు అంటాడు అంతవరకే తెలుసు కానీ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ వరి అనేది ధాన్యము వాటిని పండిస్తారు పంటగా వేస్తారు అవి ఇంటికి వస్తాయి బండ్ల మీద ఎడ్ల బండ్లు అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు మనకు షో పీస్ రాగా వెళ్ళి ఎడ్ల బండ్ కనిపించగా నాకు ఫోటో దిగుతున్నాం అప్పుడు వాహనం అంటే ఎడ్ల బండే అయిపోయిన తర్వాత కుప్పలు 
మన ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళు అయితే ఎలాగైతే భోజనాలు వడ్డించుకుంటామో ఆ రోజు కూడా అలాగే భోజనాలు వడ్డించుకుంటారు చూసారా ఇన్ని ఇన్ని విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విషయం తెలుసుంటది మనకి కుప్ప నూర్చేటప్పుడు అక్కడ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి పిలిచి కొంతమంది పైగా అంటే పని వాళ్ళకి అంటే ఊర్లో ఉన్న పేదవాళ్ళకి కూడా పిలుస్తారు కొంతమంది పిలిచి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వాటా ఇచ్చేస్తారు అక్కడ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు వంద రూపాయలు వచ్చింది అనుకో ఒక ఇరవై రూపాయలు పక్కన పెట్టేస్తారు అలా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనకు ఒక పది బస్తాలు వచ్చినాయో రెండు బస్తాలు అందరికి పంచడానికే పెట్టేస్తారు ఆ బస్తాలతో అప్పుడే అందరికీ పంచుతారు అంటే ఈ సమయం ఈ పండగ సమయం అన్నది కాదు దీంతోపాటు దాన గుణం కూడా ఒకరి దానం చెయ్యాలి మరి ఉమ్మడి కుటుంబం అంటే ఎలా ఉండాలి నలుగురు నాలుగు చేతులు వేస్తే పనితుంది ఆ అడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే మనకు బెదురేనున్నది ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపూసలు పేమున్నది అందరం ఒకటై చేయి కలిపితే ఎదురేమున్నది మనకు బెదురేమున్నది కదా అయితే అందరు కలిపి చెయ్యాలి కానీ ఒకరికొకరు చెప్పుకొని చేయాలి అందుకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఉంది ఏంటో తెలుసా ఇంట్లో ఇంట్లో అత్తగారు కూర చేశారట కూర చేసిన తర్వాత ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడకి ఏదో అర్జెంటుకి ఏదో పని ఉండి వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతే పెద్ద కోళ్ళకి చెప్పింది ఏమో అమ్మ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కూరలు ఉప్పు వేయడం మర్చిపోయాను ఉప్పు వేయి అని చెప్పిందట ఆవిడ పెద్ద కోళ్ళు ఏదో పళ్ళ ఉంటూ ఈమె చెప్పింది అమ్మ ఉప్పు వేయాలని అయితే ఏమైంది అందరికి చెప్పుకున్నారు చెప్పుకున్న తర్వాత ఏమైంది అత్తగారు వెళ్ళిపోయిన ఆవిడ తిరిగి వచ్చింది పెద్ద కోళ్ళకి చెప్పాను ఉప్పు ఏమైనా వేసిందో లేదో అని గుప్పుడు వేసిందట ఆవిడ పెద్ద కోళ్ళు వెళ్ళింది ఇంకో గుప్పుడు వేసింది చిన్న కోళ్ళు వెళ్ళింది ఇంకో గుప్పుడు వేసింది అందరు కలిసారి ఉప్పు కాసిన లాస్ట్కి అక్కడ వడ్డించినాడు ఇంట్లో పెద్ద మనిషి అన్నాడట అది అది ఇది కరెక్ట్ అంటే అంటే చికెన్ అంటే కనుమ పండుగ కెలిపే నువ్వు అప్పుడే వెళ్దాం వెళ్దాం చెప్పు భోగి రోజు పెసరపప్పు వేసి పులగమని వండుకుంటాను సంక్రాంతి పండుగ రోజు బెల్లంతో కొత్త బెల్లంతో చెరుకుతో తయారు చేసిన కొత్త బెల్లంతో పొంగలి నైవేద్యం నైవేద్యం పెడతారు అవును గుమ్మడికాయ కూర కూడా చేసుకుంటారు అది కంపల్సరీ చేస్తారు గుమ్మడికాయ కూర కంపల్సరీ చేస్తారు అసలు పనికిరావు మనకి ఇంకా కనుమ రోజు కొంతమంది ఆ రోజే నాన్ వెజ్ తీసుకొచ్చుకుంటారు ఇంకో కొంతమంది ఆ రోజు కూడా మళ్ళా దేవుడికి పూజ చేసుకుని చేసుకుని కనుమ రోజు అంటే నాలుగో రోజు కూడా పండగ తీసుకుంటారు పల్లెటూళ్ళలో మనకి మామూలుగా సంక్రాంతి పండగ అంటే మూడు రోజులే పండగ కానీ ముక్కనుమ కూడా ఒక పండగ కింద లెక్క అవును 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 మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే అమ్మా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ పండగ సమయంలో ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే మనకి పంటల్లో పని చేసిన అంటే మన ఎద్దులు కావచ్చు ఆవులు మన ఇంటి పాడి పంట అంటారు కదా పాడి పంట అని ఊరికి అనలేదు పాడి ఆవుల్ని అందరికి వాటికి చక్క స్నానం చేయించి బొట్లు పెట్టి పూజలు చేస్తారు జాతరకు తీసుకెళ్తారు అవునవును తీసుకెళ్తారు ఎడ్ల పందాలు ఉంటాయి కోడి పందాలు ఉంటాయి కోడి పందాలు ఉంటాయి ఎడ్ల పందాలు ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆట వీడు పనేది లేదు ఇన్ని టీవీలు లేవు ఇన్ని ఫోన్లు లేవు ఇన్ని ఛానల్స్ లేవు అప్పుడేంటి వాళ్ళకి ఆట వీడి పన్నది అది ఒకటే ఆ కాసేపు అందరూ ఎడ్ల పందాలకి వెళ్ళడము కోడి పందాలకి వెళ్ళడము చక్కగా పతంగులు ఎగరేసుకోవడం పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా ఈ పండగలోనే సాధ్యం కదా మరి ఇంక ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అమ్మ అయిపోయింది కదా వంట చేసుకుందామా చెప్పండి చివరిగా ఏంటి బోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనకి ఆన్లైన్లోనే ఉంటాము వాళ్ళతో పాటు ఎక్కడ 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 అని అంటే ఇక్కడ బిల్డింగ్లు అవి పెరిగిపోయినాయి ఏ ఊరు తెలీదు ఏ ప్లాట తెలీదు పల్లెటూరులో అయితే ఒక ఉత్తరం రాసి పలానా రోజు వస్తున్నానని చెప్తే ఆ రోజుకి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదన్నా అర్జెంట్ అవసరం పడో రాలేకపోతే మా తాతగారు అయితే ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మా అమ్మ వేసిన ముగ్గు చూసి గుర్తుపట్టి ఇంట్లోకి వచ్చేవాళ్ళమ్మ చూసారా మరి అంత బాగా వేస్తారు అంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింటుంది రోజు వేస్తారు కదా ముగ్గు ఇప్పుడు మనకు అపార్ట్మెంట్ ముందు చిన్న ప్లేస్ ఉంటే ఆ ప్లేస్ లో ఏ ముగ్గు వేయాలో తెలియదు మనకు వచ్చిన ముగ్గులు కూడా మర్చిపోయాం ఇప్పుడు మా మామయ్యలు మేము చిన్నపిల్లలప్పుడు మా మామయ్యలు మా తాత ఎప్పుడన్నా మా ఊరు వస్తే పల్లెటూరు అనమాట కొంచెం అందరూ పొలం పనులతో బిజీగా ఉండి వాళ్ళ చేత మీద వాళ్ళు వేసుకుంటారు ఈ 
ఈమైతే ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ లో చూస్తే ఎలాగ అచ్చైతే ఉంటది అలాగే ఉంటది అమ్మ ముగ్గేస్తే గ్రేటెస్ట్ లవ్ డా చూసి ఇల్లు గుర్తుపట్టి వచ్చేవాళ్ళు పళ్ళాకు చల్లడం గాని ముగ్గు వేయడం గాని వంటల్లో గాని మా అమ్మ అసలు చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ గ్రేటెస్ట్ లవ్ గ్రేటెస్ట్ అమ్మ నాకు ఒక చిన్నది గుర్తుకొచ్చింది చెప్పండి మా ముగ్గులు వేయడంలో నేనేసే చాలా కష్టం అమ్మ ఇప్పుడే కాదు చిన్నప్పటి నుండి మా కాలనీలో ఏంటంటే రేపు పండగ అయితే ఈ రోజు నుండి రెండు మూడు రోజుల ముందు నుండే నాకు చెప్తారు మా వాకిట్లో వేయాలి మాకు వాకిట్లో వేయాలి అని అమ్మ పన్నెండు ఒంటి గంటల నుండి మేము ముగ్గులు స్టార్ట్ చేస్తాము అయితే ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క టీ ఉంటుంది నాకు భోజనం ఉండదు ఇంకా నీకు అంటే ఒక వాకిట్లో వేసిన తర్వాత వాళ్ళు టీ ఇస్తారు మళ్ళీ నాకు ఇంకొక వాకిల్కి వాళ్ళు రెడీగా పెడతారు టీ ఎందుకంటే నేను దొరకండి వాళ్ళకి అయితే ఈసారి ఒక్కసారి నా కోసం నా కోసం ఈ రోజు మా ఇంటి ముందు కలాప్ జల్లించి రెడీగా ఉంటానమ్మా నేను నేను టీ ఇవ్వను నేను టీ ఇవ్వను కాఫీ ఇస్తాను కానీ గ్రేట్ అసలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి ముగ్గుల పోటీలు పెడతారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో నిష్ణాతులు ఉంటారు ఒకరు ముగ్గులు వేయడంలో బ్రహ్మాండ ఇప్పుడు ఆవిడ మనకి సరస్వతి గారు ఉన్నట్టుగా ముగ్గులు వేయడంలో ఈవిడ వంటలు చేయడంలో ఆవిడ ఉన్నారంటే తినడంలో నువ్వు కూడా పక్క అంది పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి తిన్నాం అన్నాను అంటే ఒక్కొక్కరు ఒకటి ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఇంకోటి పాపం వాళ్ళ ఆయన సాధించడం తన బిజీగా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కాసేపు మనం నవ్వుకోవడానికి ఇంకోటి అంటే వదిన మర్దలు లాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఒకరి మీద ఒకరు సెటర్లు వేసుకుంటూ వంకర టింకర వదినమ్మా నీ వయ్యా రాలు చాలమ్మా వంకర టింకర వదినమ్మా నీ వయ్యా రాలు చాలమ్మా నడ్డి ముక్కుమా వదినమ్మా చింపిరి జుట్టు వదినమ్మా వంకర టింకర వదినమ్మా నీ వయ్యా రాలు చాలమ్మా నీ వయ్యా రాలు చాలమ్మా ఇలా అంటే ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరి సెటర్స్ వేసుకుంటూ అలాగే ఇంకోటి మనకి పెళ్ళిళ్ళలో వియపురాయలు పాటలు ఉంటాయి ఇంకోటి వదిన ఎంత అందంగా ఉంటే కూడా ఏదో ఒక వంక పెడతాం కదా కాకపోతే వదినకి చిన్న పిల్లలు మాత్రం వంకలు పెట్టరు తల్లితో సమానం వదినకి వరుస అయిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే వదిన మీద సెటర్స్ వేస్తారు మిగతా వాళ్ళు వేయరు ఎందుకంటారా వదిన అంటే ఇంటికి పెద్ద కోడలు అంటే చిన్నప్పుడే వచ్చేసేది ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు కాదు ఆ రోజుల్లో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తారు ఇంతింత పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వదిన వస్తే తల్లితో సమానమే వదిన ఆమె కూడా సమానంగా పెంచేది పిల్ల తన పిల్లలతో పాటు అది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే వదిన గారు ఎంత అందంగా ఉంటే కూడా ఏ వంక ఎందుకు దామని ఒక వంక మళ్ళాంటి వాళ్ళు సరదాగా ఉంటే ఇలా చేస్తూ చెప్తూ ఉంటాం అలాగే పెళ్ళిళ్ళు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వియ్యపురాల మీద భలే పాటలు ఉంటాయి ఎందుకంటారా వియ్యపురాలు ఎంత చక్కగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఏదో ఒక వంక పెట్టాలి బావ ఒక్కడు వచ్చాడనుకో దొరికిపోయాడు మర్దడికి బావా బావా పన్నీరు బావను పట్టుకు తన్నేరు బావా బావా పన్నీరు బావను పట్టుకు తన్నేరు వీధి వీధి చెప్పేరు వీసెడు గుద్దులు గుద్దేరు బావా బావా పన్నీరు బావను పట్టుకు తన్నేరు కదా బావ దొరికిపోయాడు అయిపోయాడు ఎందుకంటే కొత్త పండగకి మరదళ్ళకు దొరికిపోతాడు ఈ పండగకి వస్తాడు కాబట్టి
Please do not forget to subscribe to Rainbow TV for some amazing content. Likes and comments could hustle much both. Please subscribe. Please subscribe to Rainbow TV. Please subscribe to Rainbow TV YouTube channel. Please do subscribe to Rainbow TV. Please do subscribe to Rainbow TV. Please do subscribe to Rainbow TV.